హరి ఓ నిన్నటి రోజున పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణంలో ఆ వివాహ మంటపానికి చేరుకోవడం పార్వతీ పరమేశ్వరులిద్దరినీ కూడా పెండ్లి కుమారుణ్ణి పిండ్లి కుమార్తెని చెయ్యడం అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆడపెళ్లి వారి యొక్క బంధువులలో పెద్దలందరూ కలిసి ఎదురు వెళ్ళి మధుపక్కం ఇచ్చి వారిని విడిది గృహ ప్రవేశం చేయించడం వరకు నిన్నటి రోజున చెప్పి ఉన్నాను శంకరుణ్ణి చూడాలని చాలామందికి తహత భక్తులైనటువంటి వారు అనేక కారణముల చేత మోక్షాన్ని అర్థించిన వారు సుఖాల్ని అపేక్షించిన వారు మంగళాల్ని కాక్షించిన వారు మహానుభావుడు ఇన్నాళ్ళకి హిమవత్ పర్వతం మీదకి పిండి కుమారుడిగా వచ్చాడు మనం వెళ్ళి ఆ శంకరుడి దర్శనం చేసుకోవాలని వచ్చిన వారు కుతూహలంతో ఎందరో భూమి ఈనిందా అన్నట్టుగా అక్కడికి చేరిపోయారు అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆడవారి ఎందు ప్రత్యేకమైన మక్కువ ఎందుచేత అది ఆడపెళ్లివారి ఇల్లు అక్కడ ఉండడమే ప్రధాన కారణం జగదంబ అయిన పార్వతీదేవి అంత సౌందర్య రాశి కదా అంత సౌందర్య రాసి ఏరి కోరి తపించి వివాహం చేసుకుందంటే మహానుభావుడు ఆ శంకరుడు ఎంత అందంగా ఉంటాడో చూడాలని అక్కడ ఉండేటటువంటి స్త్రీలు శంకరుడు విడిది నుంచి బయలుదేరి ఆ ఆడపిల్లి వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కళ్యాణ మంటపంలోకి బయలుదేరుతున్నాడు ఆయన్ని చూడాలని రహదారులకి ఇరువైపులా కొన్ని లక్షల మంది నిలబడిపోయారు అప్పుడు ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ప్రత్యేకించి పార్వతీదేవి చిలికెత్తలు వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు కాలు నిగల్చి లీలమై కాపు కాముపరాజితు చేసి కొండ రాచూలికి చిక్కి జూటమున చుక్కల రేణి ధరించి జానయై వేలి పుటేమి మిండడుగి వేడుక వచ్చుచు నున్నవాడు ఈ నీలాలకరార రండు మన మారగ జూతము కొర్కె తీరగన్ మహానుభావుడు కాలు నిగిల్చి అందరూ యమధర్మరాజుకు వశ్యులవుతారు ఈయనో చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కింకరిష్యతి వయ్య మహా అని మార్కండేయుడు స్తోత్రం చేస్తే ఆ యమధర్మరాజు యొక్క వక్షస్థలం మీద తన్నినటువంటి మహానుభావుడు కాలు నిగిల్చి లీలమయి కాము పరాజితు చేసి ఎవడైనా పెళ్లి చేసుకునేటటువంటి వాడు ఒక ప్రధానమైనటువంటి విషయం వల్ల పెళ్లి చేసుకుంటాడు కామము శరీరాంతర్గతమై మనస్సు యొక్క ధర్మములలో అది ఒకటి దాన్ని ధర్మబద్ధం చేయకపోతే విచ్చల విడితనం పెరిగిపోయి సంతానము ధర్మబద్ధము కాదు వావివరసలు లేని స్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఋషులు వివాహమును వివాహము అనబడేటటువంటి వ్యవస్థ ద్వారా కామగుణాన్ని ధర్మబద్ధం చేశారు శంకరుడు కాముణ్ణి కాల్చినవాడు మరి ఈయనెందుకు వివాహం చేసుకుంటున్నట్టు ఇది వాళ్ళ దెప్పి పొడుపు కాలున కాల్ తన్నిశాడు కాముణ్ణ కాల్చేశాడు ఎంత విచిత్రం ఇప్పుడు ఎవరు కావలసి వచ్చారు శుశ్రూష చేసినంతసేపు వద్దన్నాడు ఇప్పుడు తానే కబురు చేసి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు మన అమ్మాయిని కొండ రాచూలికి చిక్కి జూటమున చుక్కల రేని ధరించి జానడై జాన అన్నమాట అనడానికి వాడతారు ఇవాళ వాళ్ళు శివుడికి వాడుతున్నారు ఆ మోయ అంత జానడు అంటున్నారు వాళ్ళు చంద్రుడినేమో తల మీద పెట్టుకుని మన కొండరాచూలిని పార్వతీదేవిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చాడు కదా నీలాలకలార రండు ఓ అందమైన ముఖాలు ఉన్న స్త్రీలలారా రండి అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఎవరో కొంతమంది అందమైన ముఖాలు లేని వాళ్ళని కాదు వాళ్ళు అందరూ అందంగా ఉన్నారు అని పిలుస్తున్నారు అక్కడ భావన అది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ రమ్మనమని పిలుస్తూ వీళ్ళందరూ బయలుదేరి శంకరుణ్ణి చూడ్డానికి వెళ్ళారు వెళ్ళంటారు పురహరు చూడ రండు శివపూర్ణ మనోరథు చూడ రండు నిర్జరు నిర్జరునుతు చూడ రండు నిరజాని చూడగ రండు ఇందుశేఖరుమది చూడ రండు విషకందరు చూడక రండు దేవశేఖరు శివు చూడ రండను చుకాంతలనంత మనోరథంబులన్ ఆయనకి కొన్ని విశేషణాలు వేసి చెప్తున్నారు మనం చూడండి ఎప్పుడైనా ఊరికి చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఒక ఆయన వచ్చాడనుకోండి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఇంకా వచ్చేస్తారనగా ఆ రహదారి నుంచి వస్తారనుకోండి మనం ఏదో ఒక పేరు పెట్టి బలాన ఆయన వస్తున్నాడు అనం ఏమంటాం మహానుభావుడు అండి ఆయనే చాలా గొప్పవాడు ఆయనేనండి అబ్దుల్ కలాం గారు భారత రాష్ట్రపతి ఆయనేనండి క్షిపణులు తయారు చేసినవాడు ఆయనేనండి 
ఒకనొకొక నాడు ఆయనకి పౌర సన్మానం జరుగుతుంటే మద్రాసు పట్టణంలో తనకి పాఠాలు చెప్పినటువంటి ఉపాధ్యాయుడి ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన్ని అతిథిగా పిలిచి ఆయన వేదిక మీదకి వస్తే ఓంగి నమస్కరించిన వినయశీలి అని అనేకమైన మాటలు మనం చెప్పుకుంటుంటాం కదా అలా వాళ్ళు వస్తున్న శంకరుడు గురించి చెప్తున్నారు ఎటువంటి వాడు వస్తున్నాడో తెలుసా పురహరు చూడరండు త్రిపురములను కాల్చిన వాడు శివపూర్ణమనోరథు చూడరండు పూర్ణమైనటువంటి మనోరథం కలిగినటువంటి వాడు నిర్జరతను చూడరండు ఆయనకేమిటి అసలు వృద్ధాప్యం అన్నది లేదు అటువంటి వాడు ఎప్పుడు యవనంలో ఉండేవాడు నిరజానని చూడగరండు అబ్బో ఎంత నిరజానుడు ఇదో కొత్త మాట తెలుగులో కాబట్టి ఇందుశేఖరు మది చూడరండు ఆ చంద్రబింబాన్ని శిరస్సు మీద అలంకారంగా ఉంచుకున్న వాడు ఉన్నాడే చంద్రరేఖని వాడిని చూడ్డానికి రండి విషకంధరు చూడగరండు లోకమంతా విషానికి భయపడి పారిపోతే విషాన్ని కంఠంలో పెట్టుకున్న వాడు ఉన్నాడే వాడిని చూద్దాను రండి నీలగ్రీ ఉన్ని దేవశేఖరు శివు చూడరండు దేవతలందరికీ కూడా నాయకుడు అయినటువంటి ఆ శంకరుణ్ణి చూద్దాను రండి అంటూ వీళ్ళందరూ బయలుదేరి ఆ రహదారులకు ఇరు ప్రక్కల నిలబడి ఉన్నారు మృడుజూచులోచనంబుల తొడరి మన మదాంధముల నెల్ల తొలగగనిడి తా వెడలించిన క్రియనొక్కతే కడగంటం బారదీర్చ కాటుకరేఖల్ ఏమి దర్శనం పోతన గారిది మనం సంక్రాంతి పండుగ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కనుమ పండుగ అని వస్తుంది రథాలు వెళ్ళిపోయాయని ఈ ఇంటి నుంచి రథం బొమ్మోటి వేసి ఇలా గీత గీసి పక్కింటికి పెడతారు ఆ పక్కింటి నుంచి ఈ పక్కింటికి పెడతారు ఈ పక్కింటి నుంచి ఆ పక్కింటికి పెడతారు కదండి ఒక అమ్ ఒక ఆవిడ అందులో కాటు కనల్లగా పెట్టుకుని ఇలా కనుకులు కుల్లోంచి కనపడేటట్టుగా ఇక్కడ వరకు పెట్టుకుందట అలా ఎందుకు పెట్టుకుందో తెలుసా అమలం కమలోద్భవ గీత గుణం సమదం సమదా సురనా సకరం రమణీయ రుచిం కమనీయ తనుం నమ సాంబ శివం నత పాపహరం అని కదా అటువంటి శంకరుడు వస్తుంటే ఇంతకు ముందు ఎన్నో మలినమైన పదార్థములను చూసింది కన్ను ఇన్ని మలినమైన పదార్థములు చూసిన కంటితో మలినమనేటటువంటిది తాకని స్ఫటిక స్వరూపుడైన శంకరుణ్ణి చూడమా అని మలినములు నల్లగా ఉంటాయి కదండి ఓ మలినములారా మీరు ఇలా వెళ్ళిపోండి ఇవాళ మలినము లేని వాణ్ణి చూస్తున్నానని దారి చూపించిందా అన్నట్టుగా నలుపిక్కడ వరకు పెట్టిందిట కాటుక రేఖ పోతన గారి భావం ఎంత గొప్ప పద్య రచన చేశారు కొన్ని ఎన్ని పద్యాలండి తప్పక విడిచిపెట్టేశాను నేను దారి లేక ఎన్ని పద్యాలు చదవను ఎన్నాళ్ళు చెప్పను ఒక్క పార్వతీ కళ్యాణం నెల్లాళ్ళు చెప్పాలి నిజానికి కాబట్టి ఒక ఆవిడ చిలిపితనంతో ఉంది అందరూ పెద్ద మనిషి తరహాగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందండి మాకు ఉన్నాడు చిలిపి పెద్ద ఆయన మా వాళ్ళలో పానమూర్తి గారని నేను ఆయన ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటా అనేది అనేసి ఓ నమస్కారం పెట్టి గురువుగారు నేను ఇలా మాట్లాడారని నన్ను దూరం చేయకండి అంటుంటారు అన్నప్పుడల్లా నేను ఒక మాట చెప్తుంటా మీరు ఇలా చిలిపితనంగా ఉంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం అంటుంటారు ఆయన చిలిపితనం ఎంత గడుసుగా ఉంటుందో తెలుసా అండి కార్యకర్తలను అందరినీ కూర్చోబెట్టి బ్యాడ్జీలు ఇస్తున్నాం అందరికీ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక్కరు లేచి అన్నారు అందరికీ ఒక్కొక్క బ్యాడ్జీ ఇచ్చి ఇంత కార్యక్రమానికి మొట్టమొదటి సంకల్పం దగ్గర నుంచి ఆలోచనలు చేసే త్వరగారికి గోపాలకృష్ణ గారికి కూడా ఓ బ్యాడ్జే వాళ్ళిద్దరినీ రెండెట్టుకోమని గురువుగారు అన్నారు అంత చిలిపిగా మాట్లాడతారు అది మంచిదే అంటే చిలిపితనం చాలా వ్యగ్రతతో ఉండకూడదు చక్కగా సాత్వికంగా నవ్వొచ్చేలా ఉండాలి అందులో మా పానమూర్తి గారి నిష్ణాతులు మా పానమూర్తి గారు బహుశా అలాంటప్పుడు ఆనదానిగా ఉన్నారేమో ఆ సమయంలో పార్వతీ కళ్యాణంలో కాబట్టి చిలిపితనం ఉన్నవాళ్ళు గడుసుగా మాట్లాడతారు సంతోషంగా ఉండదు అందులో మీరు ఏం తప్పు పట్టుకోక్కలేదు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉండాలి అప్పుడే అందాం కాబట్టి చూడండి ఆవిడ అంటోంది చించల నేత్రితాను తన చన్నులు కన్నులు ముద్దుమోములన్ పంచశరాపహారికిని భాతిగ నల్లన చూపి చూక్కి నాటించద నేర్పులెల్ల ప్రకటించద లలతనన్ను డాయ రప్పించద మన్మధుంగెలు చుబీర మర మణంచద చుడు బాలిక ఆవిడంది ఏమిటో శంకరుడు పురహరుడు కాముణ్ణి కాల్ చేశాడు కాలుణ్ణి తన్నేశాడు అని మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా నా అంత చక్కదనాల చొక్క ఎక్కడ ఉంటుంది ఇలా వెళ్తుండనివ్వండి పార్వతీ కళ్యాణం వరకు ఎక్కడ పెడతాడు ఒక్కసారి నా కన్నులు ఇలా విప్పి అలా సోగగా చూస్తాను శంకరుడి వంక అంతే ఇంకా కళ్యాణ మండపానికి వెళ్ళడం ఇక్కడే నుంచి ఉంటాడు 
కట్టి పారేస్తాను మన్మధుడి మీద బాణాలు మన్మధుడు బాణాలు వేస్తే కాల్చాడని మీరు గొప్పగా చెప్తున్నారే వాణ్ణి నాకు పార్వతితో పెళ్ళిందికి ఇక్కడ ఉండిపోతాను రానంది వాహనం ఎక్కి అని ఎట్టి చేసేస్తాను చూడు అని అంటే ఆ పక్కన అమ్మాయి అంతకన్నా చిలిపిది ఆ అమ్మాయింది సరే అయితే ఇది గట్టిగా చెప్పనా అందరికీ కట్టి పడేస్తామని ఒకవేళ పడవలేకపోతే అప్పుడు అందరు అడుగుతారు కదా ఆయన నిన్ను ఇలా చూసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకుని ఓడిపోయినట్టేగా అప్పుడు నీ ఓటం అంగీకరిస్తావా అని అడిగింది అయితే ఎంత తెలివితేటలుగా మాట్లాడిందో చూడండి ఈ అమ్మాయింది ఒక్కటి చెప్పెదం వినుము యొయ్యన రమ్ముల తంగి నేడు నా చక్కద నంబు చూచి మద సామజ చర్మ ధరుండు శూలి తా చిక్కునో చిక్కడో నిజము చెప్పుము నాకు కురంగలోచన చిక్కిన చిక్కకున్న మరి చల్వలతో వినపింపకుండు నేను పడగొట్టేయగలను శివుణ్ణి అని ఎందుకు చెప్పానో తెలుసా అస్తమానం నువ్వే కదా అంటావు ఎంత బాగుంటావో ఎంత బాగుంటావో అని అందుకన్నాను కాబట్టి నువ్వన్న మాటల వల్ల నేను ఈ మాటలు అన్నాను ఒకవేళ నేను కానీ శంకరుణ్ణి అలా పడగొట్టగలిగాను అనుకో నువ్వు అన్న మాట నిజం సంతోషించు పడగొట్టలేకపోయాను అనుకో అయ్యో నేను సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను ఊరుకో ఎవరికి చెప్పకను అయ్య బాబోయ్ ఇలాంటి పద్యాలు పోతన గారు రాశారండి ఎన్ని పద్యాలు రాశారు కాబట్టి చిలిపితనంతో ఒక కన్య కా ఒక అబల అలా మాట్లాడింది కమలాక్షీతడే కళ్యాణమూర్తి అయి సమ్మోదమునవచ్చు జనమగడు అయ్య బాబు ఎన్ని మాటలు అన్నారండి ఈ మాట ఆయన్ని బహుశా నాకైతే అనిపిస్తుంది లోకంలో ఎంత గొప్పవాడైనా అయి ఉండొచ్చు సమాజంలో ఆయన పెళ్లి కొడుకుగా కూర్చున్నప్పుడు మాత్రం చాలా చిలిపితనంగా చాలా చమత్కారంగా ఆయన ఆట పట్టించేది మాత్రం ఆడవాళ్ళే నిసుమండి కాబట్టి వాళ్ళంత స్వతంత్రంగా శంకరుణ్ణి మాట్లాడగలిగారు వాళ్ళకి తెలియదు ఏమిటి పురాహరుడు అన్నవాళ్ళు కమలాక్షీతడే కళ్యాణమూర్తి అయి సమ్మోదమునవచ్చు జానమగడు ఎందుకు ఈ మాట అండం సమస్త జ్ఞానం ఏంది లోకంలో అన్న నోట మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఇలా పట్టు కూర్చున్నాడు సనక సనందనాథుల దగ్గర ఇప్పుడు తానే ఎరుకత రూపంలో వచ్చి సూది చెప్పి పెళ్లి కుమార్తెని తపస్సు చేయి నేను నీవాడనవుతానని పెళ్లి కుమారుడై బ్రహ్మచారి అయి శంకరుడై దేవతల మాట నిలబట్టడానికి దిగంబరుడై ఇవాళ కోటి సూర్య ప్రతీకాశం సర్వావయవ సుందరం అని ఇంత సౌందర్యమూర్తి అయి పెళ్లి కొడుకై ఎంత జానే నిజంగా అబ్బో ఆ రోజుల్లో పెళ్లి చేసుకోమంటే కళ్యాణ నాకెందుకు కళ్యాణం అన్నట్టు అలా ప్రవర్తించాడా ఇప్పుడు తానే చక్క పెళ్లి కొడుకులు అంద ఎంత మందిని తీసుకొచ్చేసాడు పైగా అగస్యుడు ఎలా వలసి వచ్చింది ఇంత మందితో పెళ్లికి వచ్చాడా జాన కాదు కాబట్టి కమలాక్షీతడే కళ్యాణమూర్తి అయి సమ్మోదమునవచ్చు జానమగడు కామినీతడే ఘన జటావలిలో నమ్మిన్నే విదాచి నమ్మిండగీడు ఇది ఎవరనుకుంటున్నావు ఆ జటాజుటం ఇంతలా కనపడుతోందా ఒక పుట్ట కొన్ని వేల సంవత్సరములు గంగ పడుతుంటే చుక్క కింద పడకుండా గంగలు దాచేట జటాజూటంలో ఆ జటాజూటం అంత గొప్పదే ఏమీ తెలియనట్టుగా ఇలా కట్టుకొచ్చేస్తున్నాడు చూసావా ఆ జటాజూటం మనం ఇవాళ తప్పకుండా చూడాలి వెలదిరోహితడే వెన్నెల పాప నిపువ్వుగా తురిమిన పుట్టుభోహి శంకరుడికి మాట వేయరండి సాధారణంగా ఆయన త్యాగి ఆయన భోగం అనుభవిస్తూ కనబడ్డ ఒక దక్షారామంలోనే ఇలా కనబడతాడు వాళ్ళంటున్నారు భోగానికి సాధారణంగా ఏ అర్థం చెప్తామంటే లోకంలో భోగం అనుభవించేటటువంటి వాడు అంటే పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా పుష్పాలంకారం చేసుకుని ఉంటారు అని కాబట్టి అందుకే శంకరాచార్యులు వారు ద్వంద్వార్థంతో శ్లోకాలు ఇచ్చారు సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతి శిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామ సకృత్సత్వాసనాశోభితం భోగీంద్రాభరణం అన్నారు ఆయన కూడా భోగీంద్రాభరణం అంటే పాములు వేసుకున్న వాడికి ఆభరణం మల్లెపువ్వే భోగులైన వాళ్ళు చీకటి పడేటప్పటికి చుట్టుకునేవి మల్లెపూలి కాబట్టి అందరూ మామూలు పూలు ఇట్టుకుంటారే ఈ శంకరుడు ఎంత పుట్టుభోగి తెలుసా కొంతమంది నువ్వు మాట అంటాం మనం పుట్టుభోగి అండి ఆయన ఎప్పుడు అంతే అలా జల్సారా ఇళ్ళే తిరుగుతూ ఉంటాడంట ఈ మాట శంకరుడికి వేశారండి వాళ్ళు పుట్టుభోగి అన్నారు ఎందుకని అందరూ పూలు ఇట్టుకుంటే పూలేమిటి నా కర్మ నేనే మీలా పూలెట్టుకోనని చంద్రరేఖ పెట్టుకున్నాడు కుప్పులో వెలదిరోయితడే వెన్నెల పాప నిపువ్వుగా తురిమిన పుట్టుభోగి మగువరో మగువరోయితడే మన గౌరి నలరింప మాయపు వటువై నయలాడు 
మన గౌరీదేవిని పరీక్షించడం కోసమని మాయబ్రహ్మచారిగా వచ్చిన వాడిగినే ఉత్తమంగి ఈ తడి విక్తేషు చెలికాడు కుబేరుడు ఎప్పుడు వచ్చి పక్కన నమస్కారం పెడుతూ నిలబడేటటువంటి అర్చింపబడేటటువంటి వాడు కుబేరుడికి చిలికాడు ఇతడే విమలనేత్రి ఇతడి వెల్పురేడు ఈయనే సమస్త దేవతలకి సార్వభౌముడు అందుకే మనం శ్రీశైలే స్వర్ణశృంగే మణిగణ రచితే కల్పవృక్షాలిషీతే స్పీతే సవర్ణ రత్న స్ఫురిత నవగృహే దివ్య పీఠే సుభార్యే ఆసీన సోమచూడ సకరుణనయన సంగన స్మేరవక్త శంభుశ్రీ భ్రమరీష ప్రకటిత విభవో దేవతా సార్వభౌమా అని పిలుస్తాం దేవతా సార్వభౌముడు ఇందువదన ఇతడే మందిర కైలాస కంధరుండు నీల కంధరుండు ఇతడే కైలాసానికి అంతటికీ కూడా అధిపతి అటువంటి వాడు వస్తున్నాడు చూడండి చూడండి అని నిజంగా ఆయన కదిలి వచ్చేటప్పుడు ఆయన్ని చూసిన తర్వాత వీళ్ళ నోళ్లలో ఇన్ని మాటలు లేవు అసలు ఆయన అందం చూసి ఆయన దీప్తి చూసి తేజస్సు చూసి కన్నుల వెంట నీరు కారుతుండగా అలా నమస్కారం పెడుతూ నిలబడి ఉండిపోయారు మహానుభావుడు ఆ విడిది మంటపంలోంచి బయలుదేరి కళ్యాణ మంటపంలోకి విడుతున్నాడు పార్వతీదేవికి మంగళ స్నానం చేయిస్తున్నారు ఇలాంటివి విన్నంత మాత్రం చేత ఇంటికి తోరణాలు నిలబడతాయి పార్వతీదేవి మంగళ స్నానం అంటే మాటలు ఏం కాదు కదండి పొద్దున్నే కదా మనం పెళ్లికూతుర్ని చేసాం అమ్మవారిని అది మంగళ స్నానం అది అభిషేకం కాదు మంగళ స్నానం అవుతుంది కాబట్టి చూడండి అందుకే పొద్దున్న చక్క నూనె పెట్టించి అమ్మవారికి ఒళ్ళు నలిపించి గోరువ చక్ నీటితో స్నానం చేయించాం అతివలు కస్తూరి నలికించి ముజ్జ ముత్యాల ముగ్గులు తీరిచి ముదముతోడ రేపు పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తున్నామని ఆ పెళ్లి కూతుర్ని చేసే మంటపానికి చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతం అంతా కూడా ముగ్గులు పెట్టేట నిజంగా ఎంత భక్తి కలిగిన వారో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఈ అయ్యప్ప స్వామి దేవస్థానంతో నాకు ఈ కార్యక్రమాలతో ఒక నాలుగు సంవత్సరాలుగా గొప్ప అనుబంధం ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఈ ధనధైర్య లక్ష్మి గారి బృందం ఉందే ఒక్క గుర్తింపు కోరరు బయటికి దారు ఎవరితో మాట్లాడరు మేము ఇది చేస్తున్నామని చెప్పరు వాళ్ళు నిన్న రాత్రి అంతా అమ్మవారికి పెళ్లి కూతుర్ని చేస్తున్నామని నిన్న రాత్రి రాత్రి అంతా ముగ్గులు పెట్టి తెల్లవారుజామున ఐదు గంటలకి ఇంటికి వెళ్ళారు స్నానం చేసి గంటలో ఆరయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ వచ్చేసారు వాళ్ళు భోజనాలు చేయరు రాత్రిళ్ళు ఇళ్లకి వెళ్ళరు ఆలయంలోనే కూర్చుని రెండు వందల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి ఆ కావిడులకి పసుపులు రాసి బొట్లు పెట్టి పూలు అలంకారం చేసి అందరూ వాటిని ఎత్తుకుంటుంటే వాళ్ళు దూరంగా చేతులు కట్టుకుని నిలబడి మురిసిపోతారంతే ఎంత భక్తో నిజంగా అలాంటి వాళ్ళని ఏ కారణం పెట్టి పొరపాటు మాట నోటి వెంట వచ్చిన మహాపాపం అవుతుంది వాళ్ళంతటి భగవద్భక్తులు అంత సేవ చేసిన వారు కాబట్టి స్వా అక్కడ అతివలు కస్తూరి నలికించి ముచ్చాల ముగ్గులు దీరిచి ముదముతోడ అక్కడ చక్కగా ముగ్గులు పెట్టారు రత్నపీఠమునకు రాజాస్య మేనకతో పార్వతీదేవి తొడి తెచ్చి రత్నపీఠం ఒకటి వేసి దాని మీద పార్వతీదేవిని తీసుకొచ్చి కూర్చోపెట్టారు పసుపు టక్షింతలు పరగంగ దీవించి పెట్టి వాజ్యంబులు బెరసిమ్రోయ అమ్మవారికి ముత్తైదువులందరూ చక్కగా అక్షతలు వేసి ఆ తలస్నానం చేయిస్తున్నారు తల్లి తలంటంగా తను మధ్యన ములార్చి ఒప్పార తడి ఒత్తులో నిదార్చి పెద్ద ముత్తైదువులు వచ్చి కుంకుడు పులుసు పోస్తుంటే తల్లి గారు స్వయంగా అమ్మవారి తల రుద్దింది ఏం తలండది దునోతు తన్నస్తులి తదలిత ఆ జుత్తు కనపడితే చాలు అజ్ఞానం పోతుంది అటువంటి తలని మేనకాదేవి నా కూతురు పెళ్లి కూతురని ఆ రోజున కుంకుడు పులుసుతో తలస్నానం చేయించి తల రుద్దుతోంది ఏమీ తెలియని దానిలో అందరి మెడలలో మంగళ సూత్రాలు నిలబడడానికి కారణమైన సర్వమంగళ తానే పెళ్లి కూతురైంది ఆ రోజున తానే తలంటించుకుంది ఆ తర్వాత తలస్నానం చేయించి పొడి బట్టతో చక్క ఒళ్ళంతా తుడిచారు బహుళ రత్న చెయ్యము బడిసి పొందుగ వేయించి పట్టు పుట్టములను కట్టనిచ్చి అనేకమైనటువంటి రత్నహారాలు అలంకారాలు చేసి అమ్మవారికి పట్టుబట్టలు తుడిగారు పే పేరంతాండ్రు చూడ పెండ్లి కుమారిగ ఇసయ్యదల చిగడచి చెలువు మిగుల 
ఆ తల్లిని తీసుకొచ్చి పేరెంట్ వాళ్ళందరూ వచ్చేటప్పటికి అక్కడ కూర్చోబెట్టారు మనం ఇవాళ అలాగే కదండి చేసుకున్నాం వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజున హిమవత్ పర్వతం మీదకి వచ్చిన పేరెంట్ అంటే ఎన్ని వందల మంది తల్లులు అలా బారులు తీరిపోయి ఆ పసుపు కుంకాలు తీసుకుని చాలు మాకి పసుపు కుంకాలని పొంగిపోయి వెళ్ళిపోయారు ఎంత గొప్ప సన్నివేశం ఇవాళ పొద్దున్న నిజంగా పరవశించిపోయాం చూసి ఈ రత్నాలంకారాలన్నీ చేసి అమ్మాయిని కూర్చోపెట్టాక మేనకాదేవికి బెంగేసిందిట ఇంతమంది చూసేస్తున్నారు మా అమ్మాయిని ఇంత అందగత్తే రేపేమో ముహూర్తం పిల్లకి రాత్రి ఒళ్ళు వీడెక్కుతుందో ఏమిటో జ్వరం వస్తుందేమో జ్వరం వస్తుంది అన్నదు అనదు తల్లి తల్లికి ఎంత బెంగో అనారోగ్య రూపమైన మాట వాడదు పిల్ల ఒళ్ళు వేడెక్కుతుందేమో అంటుంది పిల్ల ఒళ్ళు వేడెక్కుతుందేమో అంత అందం కనపడకుండా ఏమైనా ఏదో పెద్ద అలంకారం చేసినట్టు కప్పి ఎద్దురు పెద్ద కనపడకుండా అందిట దేవి రూపమునకు దృష్టి తాకెడునంచుమాటుజేయు భంగి మణి సువర్ణ పుష్ప వస్త్ర గంధములను అలంకారించి ఎలమితోడ గౌరి నిందు ముఖము ఇంతమంది చూసేస్తుంటే దృష్టి తగిలిపోతుందేమో అని ఎక్కువ పువ్వులు పెట్టేసినట్టు ఎక్కువ నగలేసేసినట్టు ఆవిడ ముఖం అవి బాగా కనపడకుండా బాగా అలంకారం ఎక్కువ చేసేసారు ఎందుకని లోపల నుంచి వెనకాలి అంటోంది ఇంకా పెట్టేయండి ఇంకా పెట్టేయండి మా అమ్మాయి బాగా కనపడకూడదని ఎంత బెంగో అలా తల్లి అయి అలా బెంగ పెట్టుకున్నది ఎంత అదృష్టవంతురాలండి అమ్మవారికి దర్శన భాగ్యం చేత రేపు అలా మనం నడిచి రావడం చేత మనం కూడా ధన్యులమవుతాం నేనంటాను ఇంక ఇవాళ ఉదయం నుంచి మనకి సంబంధించినంత వరకు రెవెన్యూ రికార్డ్స్ లో కాకినాడేమో మనకి సంబంధించినంత వరకు ఇది హిమవత్ పర్వతం కాబట్టి ఇప్పుడు అమ్మవారిని తీసుకుని వచ్చారు కల్యాణం కోసం అని చెప్పి ఇంకా శివుడు పీతల మీదకి వచ్చి కూర్చుంటున్నాడు పొందుగ పుష్పమేఘములు పువ్వుల వానలు చల్లు చల్లున దుందుబి కాహలధ్వనులు తూర్యర బంబుల తోగనాధిపులు సందడి చాయ దేవతలు సంభ్రమతం జయపెట్ట బ్రహ్మ గోవింద పురంధరు కదిసి వెట్క కెలంకుల ఎందు కొల్వగన్ ఆ శివుడు పీటల మీదకి వస్తుంటే చారిత్రాత్మకమైన కళ్యాణం కాబట్టి పువ్వులు మేఘాలలోంచి వృష్టి పడిపోయిందా అన్నట్టుగా ఆ పువ్వులు చల్లేశారట రేపు మీరు చూద్దురు కానీ మన పార్వతీ కళ్యాణానికి అమ్మవారు మామూలుగా ఏం రాదు ప్రతి కళ్యాణం లాగా లోపల నుంచి బుట్టలో కూర్చుని నారాయణి కాబట్టి పీటల మీద మనందరి పనుపున కూర్చోపెడతాం కొంతమందిని మీరు నా తీర్పును అంగీకరిస్తారు అని నాకు ఒక గొప్ప నమ్మకం అందరం కూర్చోలేం కూర్చున్న వాళ్ళు మనందరి తరపున చేస్తారు వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణులు ముందు బ్రహ్మగారు స ముందు బ్రహ్మగారు నడుస్తుంటారు సరస్వతీదేవి మాత్రం ఇక్కడే నిలబడి ఉంటుంది శివుడి దగ్గరే బ్రహ్మగారు ముందు నడుస్తుండగా లక్ష్మీనారాయణులు పక్కన నడుస్తుండగా ఆ పీటల మీద కూర్చునే వాళ్ళు బుట్ట ఎత్తి పట్టుకుని అమ్మవారిని తీసుకుని మేళతాళాలతో పువ్వులు చల్లుతుండగా వస్తారు అలాగే శంకరుణ్ణి పెళ్లి పీటల మీదకి తీసుకొస్తుండగా మేఘమలలోంచి వర్షం పడ్డట్టు పుష్పవృష్టి కురిపిస్తాను రేపు అంత పుష్పవృష్టితో పార్వతీ పరమేశ్వరులు వస్తారు అయ్యవారు అటువంటి పుష్పవృష్టితో పెద్ద మేళతాళ ధనులతో ఇంతమంది గణాధిపులు అందరూ నిలబడిపోయి ఎక్కడ చూసినా జయ జయ శంకర హర హర శంకర నరుస్తుంటే ఆ పీటల మీదకి వచ్చి కూర్చున్నట్ట పార్వతీదేవి గౌరి తపస్సు చేసింది ఆవిడే ఆవిడ వరిచి తపస్సు మరి ఎవరి కోసం చేయాలండి కాబట్టి పసుపు కుంకుమల కోసం సంప్రదాయానికి ఆవిడ చేసి ఆ తల్లి బయలుదేరి వస్తుందిట అమ్మవారు వచ్చేటప్పుడు ఎలా వచ్చిందిట చెలువపు లోలమనందయు చెలువపు లో అనందమయు శ్రీయు అరుంధతియం సరస్వతి లనయు పిక్కు వస్తువులు లాలిత వృత్తి పసిండి పళ్ళె రంబులను మరించి దేవముని పుణ్య వధూ జన కోటి తోడా గ్రంథలు కొని పాడుచున్ నడువ ధన్యులు దిక్పతులు ఎల్ల కొల్వగన్ ఎందరో ధన్యులైన వారు దిక్పాలకులు ఇంతమంది మధ్యలో నిలబడి కొలుస్తుంటే అమ్మవారు చుట్టూ ఓ పక్కన సరస్వతీదేవి ఓ పక్కన లక్ష్మీదేవి అరుంధతి ఆ తర్వాత శచీదేవి వీళ్ళందరూ వెంట వస్తుంటే అమ్మవారు పెళ్లి పీటల మీదకి బయలుదేరి వస్తుందట వేదంబు కీర్తింపగనాదట సన్మునులు కౌవ హర్షము పోవడం ఆది గిరేటికి వేదంత విదుండు శివుడు వెంచేసనుగిన్ చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం అసలు 
ఎన్నడూ అలా వెళ్లవలసిన అవసరం లేని శంకరుడు పార్వతీదేవి అడిగిందని కన్యాదాత గారి ఇంటికి తానే వచ్చాడు హిమవంతుడి ఇంటికి వచ్చి లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నట్ట ఎవరు వేదంబులు కీర్తింపగనాదట సన్మునులు కొవ్వి హర్షముతోడన్ సంతోషంగా ముఖం ఇలా పెట్టి ఏమిటి నేను ఇలా లొంగిపోయాను అనుకోలేదుట పొంగిపోతూ ఆ హిమవంతుడి పేరు నిలబెట్టాను నా భార్యకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నానని ఇంత ముఖం చేసుకుని నవ్వుతో లోపలికి వస్తున్నట్ట ఆ ఊరు ఊరంతా ఉండిటండి ఆ రోజున హిమవత్పర్వత ప్రాంతాలన్నీ ఎక్కడ చూసినా కోట్ల మంది నిలబడిపోయారండి రేపు అలా నిలబడిపోయే వాళ్ల కోసమని ప్రొజెక్టర్స్ తో లైవ్ టెలికాస్ట్ చేస్తారు బయట స్క్రీన్స్ పెట్టి పార్వతీ కళ్యాణానికి వామదేవ వైభవ వామదేవ వైభవందుతోడనే వైభవం రసియప్పురంబు వలసే చందురుండవడమ ఆనంద ఘూర్ణిల్లు పలవిల్లి భంగి ప్రిజ్వరే చందురుండవడమ అందంద ఘూర్ణిల్లు పలవిల్లి భంగి ప్రిజ్వరిల్లి చంద్రుడు పూర్ణ చంద్రుడు అవుతుంటే కళలు పెరుగుతుంటే సముద్రంలో పోటి పెరుగుతూ ఉంటుంది పూర్ణ చంద్రుడు వచ్చేసాడు అనుకోండి సముద్రం పోటు ఎక్కువైపోయి ఒక్కసారి తీరాన్ని కూడా దాటి పైకి వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా పరమేశ్వరుడు బయలుదేరిపోతున్నట్ట రేపు తెల్లవారేటప్పటికి మన అందరం ఎలా ఉంటామండి అమ్మో ఆరైపోతాం ఏమండి ఇవాళ ఆరి వారం మీ టిఫిన్ ఆయన మాత్రం ఉంటారండి ఆయన వచ్చేస్తారు ఇలాగ ఊరేగింపుకి కాబట్టి రేపు ఏ సందుల్లోంచి చూసినా ఈ ఊరేగింపుకే పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణంలో వెళ్ళడం అంటే మాట్లాడి ఎన్ని కోట్ల జన్మల పుణ్యమో పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున పరుగు పరుగున ఆందరం అక్కడికి చేరిపోయినట్టు ఆ కర్ణ ఇది పౌర్ణమి చంద్రుడు ఎప్పుడైపోతాడు కళ్యాణం పీటల మీదకి స్వామి అమ్మవారు వస్తుంటే పౌర్ణమి చంద్రుణ్ణి చూసిన పాల సముద్రం పొంగిపోయినట్టు జనందరూ అమ్మాయి ఇద్దరు పీటల మీదకి చేరిపోయారు మా నోములు పండిపోయాయి మా వ్రతాలు పండిపోయాయి ఆ దేవతా సార్వభౌముణ్ణి జగదంబతో కలిసి పీటల మీద చూస్తున్నాం చాలు మా కళలు పండిపోయాయి మాకు కన్నులు ఉన్నందుకు ఇన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత ఈ నేత్రములు సార్థకత పొందాయి అని పరవశించి పోతున్న అర్థ పోతన గారు పౌర్ణమిని చూసిన సముద్రంతో పోల్చారు ఒక్కొక్క కళకి పెరుగుతూ ఉండాలి పెళ్లివారింట్లో ఒక్కొక్క కళకి జనం అలా పెరుగుతూ ఉండాలి మనకు పొద్దున ప్రారంభం అయిపోయింది కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎదురుగ శేషలు చల్లు చదిపడు సింహాసనందు పై పరమేశం ముదురు నిచి దేవర పద కమలములద్విరాజు భక్తింకడియన్ ఆ శంకరుణ్ణి తీసుకొచ్చి చక్కటి ఆసనం మీద కూర్చోపెట్టి మహానుభావుడు శంకరుడు నాకు అల్లుడవడానికి నేను కింకరుణ్ణి నువ్వు పిల్లనివ్వరా అని కబురు చేయడమ్మా అని తాను వచ్చాడా అని పొంగిపోయి వినయ విధేయతలతో ముందు వెళ్ళగానే ఆ పెళ్లి కొడుకు యొక్క కాళ్ళు కడిగాట కాళ్ళు కడిగి పరవశించిపోయాట ఆ మధ్యలో తెరబెట్టేత పార్వతీ పరమేశ్వరులకు తెరబడితే మెరలంగా మధుపక్క ముఖరకంటు నికిచ్చి వెనుక కమనీయముగా మరిగట్ట నిచ్చి కన్యకు మరువున్న తెరవార బంచ మహితాత్మ కుడై ఆ మధ్యలో తెరపెడితే అటువైపు శంకరుడు కూర్చున్నాడు ఇటువైపు పార్వతీదేవి కూర్చుంది ఇవాళ మనం చాలా దోషభూయిష్టమైనటువంటి ప్రవర్తనతో ఉన్నాం పెళ్లి అయిన తరువాత తెర పైకెత్తేంత వరకు కన్యాదానం అయిపోయే వరకు పెళ్లి కూతురు పెండ్లి కూతురు పక్క పక్కన ఆసనముల మీద కూర్చుండరాదు అలా కూర్చోపెట్టినది దుష్ట నక్షత్రం అయితే ఎన్ని కడగండ్లో వస్తాయి రిసెప్షన్ పేర్లు చెప్పి మనది కాని సంస్కృతితో పక్క పక్కన కూర్చోపెడుతున్నారు కన్యాదానం అయిందా ఇచ్చాడా తండ్రి గారు ఏ అధికారంతో నువ్వు కూర్చోపెట్టావు నీ కూతుర్ని ఎంత దారుణ విషయం విషయం చూడండి అలా పెళ్లి కొడుకు పక్కన కూర్చోపెట్టేసి అందరూ వచ్చి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు నక్షత్రాలు వేసేసిన తర్వాత వాళ్ళు దంపతులు అయిపోతే అప్పుడు నువ్వు ఎలా కన్యాదానం చేస్తున్నావు ఆవిడ ఇంకా కన్య ఏమిటి భావన చేత మలినం అయిపోలేదు అందరి దృష్టిని నువ్వు అలా కూర్చోపెట్టి నువ్వు కన్యాదాతవా నువ్వు మగ పెళ్లి కొడు పెళ్లి కొడుక్కి తండ్రివా ఏది సంస్కారం అలా కూర్చోపెట్టకూడదు ఆడపిల్లకి అక్షతలు వేయించాలి మగ పిల్లాడికి అక్షతలు వేయించాలి కాబట్టి తెరపట్టారు తెరబడితే అటు ఇటు కూర్చున్నారు లోకమునకు సంప్రదాయం నేర్పాలి సశాస్త్రీయ కళ్యాణం అంది అమ్మవారు అందుకని తల్లి కూడా అటు కూర్చుంది శంకరుడు ఇటు కూర్చున్నాడు మధ్యలో తెరపట్టారు తెరలేదను తెరలేదను కోటి చంద్రదిత్తులు 
శంకరుడు వచ్చి తెరకి ఇటువైపు కూర్చుంటే పెళ్లిపీటల మీద ఆయన యొక్క ఆ శిరస్సు మీద చంద్రరేఖ ఉంది అమ్మవారి శిరస్సు మీద చంద్రరేఖే ఉంది ఇద్దరికీ చంద్రరేఖే కదండి ఇప్పుట తెర మధ్యలో పట్టుకున్న వాళ్ళు తెల్లబోతున్నారు ఎందుకని కోటి చంద్రుల ప్రకాశం తెర మీద పడుతోందిట కోటి చంద్రుల ప్రకాశంతో తెర వెలిగిపోతోందిట ఇంత వెలుగు పడితే ఏమవుతుందండి ఆ తెర పారదర్శకమైపోతుంది కదండి బాగా అర్థంగా అయిపోయి ఇటువైపు వాళ్ళు అటువైపు వాళ్ళకి అటువైపు వాళ్ళు ఇటువైపు వాళ్ళకి కనపడతారు అందుకే అసలు ఇద్దరు చంద్రకాంతులు తెర మీద ప్రసరింప చేసుకుని చక్కగా ఓరచూపులతో తెరలోంచి చూసుకుంటున్నారేమో అనిపించింది అట చూసే వాళ్ళకి ఇరువురు జములు చూడ వంచి తమ తొలై తెర ఎప్పుడు వాయి తెర ఎప్పుడు వాయనయనే సరిమువిళ్ళూరిగపుడు సతీయం పతియం ఆ తెర కట్టు ఇట్టు కూర్చుని కొంచెం నీలగా కనపడుతూ ఉంటుంది కదండి ఏదో ఇవ్వడానికి తెర కొంచెం ఇలా దింపుతారు జటాజూట ఒకటి కనపడుతుంది కొంచెం ఇలా అంటారు అమ్మవారి తల కనపడుతుంది ఇద్దరి మనస్సుల్లో ఒక అభిప్రాయమే ఉంది ఇది దర్శనమైన వాడు రాయవలసిన మాట ఇతరులు రాయలేరండి ఇలాంటి కవిత్వం పడాలంటే ఈశ్వరానుగ్రహం ఉండాలి వాళ్ళవి రెండు శరీరాలు ఒక్కటే మనస్సు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరి మనస్సుల్లో ఒక్కటే కోరిక ఉందిట ఇది లోకంలో ఏ దంపతుల మధ్యనే ఉండేది అంగీకరించవలసినదే అబ్బాయి తెర మధ్యలో ఎప్పుడు తీసేస్తారా అనుకుంటున్నారు అంటే ఏమైంది ఇద్దరి మనస్సుల్లో ఒకటే కోరిక దంపతులకు అలా ఉండాలి లోకము అలాగే ఉంటుంది పార్వతీ పరమేశ్వరుల మనస్సు ఒక్కటే అని చెప్పడం కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మహానుభావుడు హిమవంతుడు కన్యాదానం చెయ్యడం కోసమని చెప్పి ఆ మేనకాదేవి కలశతో నీళ్లు పట్టుకుంది శంకరుడు శంకరుని యొక్క పాదములను కడగడం కోసమని ఇన్ని కోట్ల జన్మల భాగ్యం అండి శంకరుడి పాదాలు కడిగి కన్యాదానం అంటే ఆ పాదాలు కడుగుతున్నప్పుడు నీళ్లు పోస్తూ మేనక సిద్ధపడింది అక్కడ కూర్చున్నటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు యాజ్ఞికం చేస్తున్నారు పౌరోహిత్యం ఆయన ఉన్నారు బ్రహ్మస్థానంలో ఆయన అన్నారు అంతా బాగుంది కానండి పిల్లాడి ప్రవర చెప్పాలి కదా ఎవరికి తెలుసండి అని అడిగారు మరి బలానా వాడి ప్రపౌత్రుడు పౌత్రుడు పుత్రుడు అని చెప్పాలి కదా ఎవరికన్నా తెలుసా అండి అని అడిగాడు నువ్వు చతుర్ముఖ బ్రహ్మవి బ్రహ్మస్థానంలో ఉన్నవాడి నీకే తెలియకపోతే ఎవరికి తెలుస్తుంది పోన్లే ఎవరినైనా పెద్దవాళ్ళని అడగండి సభలో అన్నారు హిమవంతుడు ప్రవర్ లేకపోతే అలాగండి కొంచెం కనుక్కోండి అని పెళ్లి కొడుకుని అడిగితే మీ అమ్మ నాన్న ఎవరయ్యా మీ తాతగారు ఎవరయ్యా అంటే బాగుండదు కాబట్టి ఎవరినైనా అడగండి అని ఎవరిని అడుగుతారు లక్ష్మీనారాయణులను అడగండి కూర్చున్నారు కదా అన్నారు రేపు ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ వేదిక మీద చూద్దురు కానీ ఇవన్నీ జరుగుతాయి రేపు లక్ష్మీనారాయణులను వచ్చి అడిగారు అంటే ఆయన అన్నాడు నారాయణుడు ఈవిడ పాల సముద్రంలో పుట్టి నేను చేసుకున్నాను నేను ఆయన వామభాగం నుంచి పుట్టాను నాకన్నా ముందే ఆయన ఉన్నాడు నాకు ఎక్కడ తెలుసు ఆయన సంగతి అన్నారు మరి ఎవరికి తెలుస్తున్నాయా ఎవరిని అడిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటూ ఉంటే నారదుడు పొంగిపోయి ఇలా 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 అంటూ ఓహం ఈయన వాయించేస్తున్నాడు ఇవన్నీ జరుగుతాయండి రేపు పార్వతీ కళ్యాణంలో రేపు నారద నారద పాత్రలో అక్కడ వీణ వాయిస్తారు వీణ వాయిస్తే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది ఓ పక్క పెళ్లి కొడుకు ప్రవర్తి లేక మేము ఏడుస్తుంటే నువ్వే ఉంటారు కచేరీ ఇక్కడ కొడుక్కదే మరి అని వెళ్ళి ఆ తీగా చప్పుడు ఆగిపోవడం కోసం అని మేన పట్టుకున్నాడు రేపు మీరు అందరూ చూద్దురు కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతాయి అవన్నీ వేస్తారు ఒక కొత్త రకమైన కళ్యాణ మండపం కట్టేస్తారు రేపు పొద్దుటికి అపర విశ్వకర్మ గోపాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు కదా కట్టించేస్తారు అందుకని ఆ నారదుడు వినోదండం పట్టుకుని అడిగారు ఏంటయ్యా ఈ అల్లరంతాను నువ్వేమో ఇలా వాయించుకుంటావు ఓ పక్క మాకు మాట వినపట్టాలేదు పెళ్లి పందిరిలో పెద్ద సందడి ఏమిటంటే కంఠాలు ఎందుకు పోతాయంటే ఓ పక్క మంగళ వాయిద్యాలు అప్పుడే అనుమానాలు అడగడానికి కంఠం పోతుంది కాబట్టి అసలు ఏమిటయ్యా ఈయన గోత్రం ఏమిటా నీకు ఏమన్నా తెలుసా ఎందుకు వాయిస్తున్నావు వీణని అడిగారు ఆయన అన్నాడు అస్య గోత్ర కోటి సంవత్సరములు బ్రహ్మగారికి అయితే శంకరుడు కదా ఒక్కరోజు ఎంతమంది బ్రహ్మలో అందుకు నాయన బ్రహ్మ కపాలాలతో మెళ్ళో హారం వేసుకుంటాడయా పాపం సృష్టి చేసిన బ్రహ్మగారి పుర్రె కూడా శ్మశానంలో పడిపోవటం ఏమిటని అలాంటి కపాలాలు మెళ్ళో గౌరవానికి వేసుకున్నాడు ఆయన బ్రహ్మమస్త కావలి నిబద్ధత నమస్ శివాయ అని శంకరాచార్యులు స్తోత్రం చేశారు 
ఆయనకు ఆది ఏమిట్రా అంతా ఏమిట్రా ఆయనకి పుట్టుక ఏమిట్రా అది ఏమి లేదు ఆయనకు ఆయన సాక్షి ఆయనకు అనేమి ఉండదు నాదస్వరూపుడు శబ్దం ఆయన లోంచి వచ్చింది శబ్దము లోంచి సృష్టి వచ్చింది అన్నిటికన్నా ముందున్నవాడు అన్ని ఆయనలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తాను ఉండేవాడు మళ్ళీ సృష్టి ఆయన లోంచి వస్తూ ఉంటుంది మహాకామేశ్వరుడు అయినప్పుడు అటువంటి మహాత్ముడికి ప్రవర ఏంట్రా నిర్గుణ నిష్కళంక నిరంజన అని ప్రవర చెప్పండి అంతే అని నారదుడు చెప్పేస్తే పొంగిపోయి సభలో ఉన్న వాళ్ళు అలా చెప్పండి శంకరుడికి ప్రవర అన్నట్టు అప్పుడు అలా ప్రవర చెప్పి పార్వతీదేవిని కన్యాదానం చేస్తున్నారు అప్పుడు ఆ తెర తీసి శుభముహూర్తంలో జీలకర్ర బెల్లం పెట్టిస్తున్నారు కన్యాదానే పర్వతుడు గంగాలోలికి లగ్నవేసన్నారాయణ సురేంద్రమంత్రికని సర్వం బాధ్యతం పంచు చిన్నారాయణ సుముహూర్తమన్న జర వాసం రోష మధ్యంబులన్ అన్యోకమయ్య దంపతులకం మోహానురాగంబులం ఆ తెర పైకెత్తినప్పుడు కళ్ళు కళ్ళు కలుసుకుంటాయి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుని అలా ఉండిపోతారు అనుకుంటున్నారు అండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం అలా ఉండరు తెర మించి పెట్టించి తెర తీసేయగానే మొట్టమొట ఆయన ఆవిడ ఆవిడ ఆయన చూసుకుంటారు ఆ శుభముహూర్తంలో కళ్ళు కళ్ళు కలుసుకుంటే జీవితాంతం మనస్సులు ఏకీకృతం అవుతాయి అప్పటి వరకు ఆవిడికి గోంగూరు పచ్చట్లో వెల్లుల్లిపాయలు ఉంటే ప్రాణం ఒక నెల అయిపోయిన తర్వాత అమ్మా ఇంటికి అన్నదమ్ముడు వెళ్ళి అక్క నువ్వు వేసుకోలేదేమే గోంగూర పచ్చట్లో అదేంటి వెల్లుల్లిపాయలు వెళ్ళేదంటే మీ బావగారు తినరా మానేసి అని అంటే అంటే నెలకి ఒక్క నెలకి వెల్లుల్లిపాయ మానేసి ఎందుకు అదండి మన జీలకర్ర బెల్లం గొప్పతనం అక్కడి నుంచి ఏదైనా మానేస్తుంది అన్నీ ఆయన కోసం చేస్తుంది ఆయన ఆయన విశ్రాంతి స్థానం ఆవిడ ఎంతమందైనా ఉండొచ్చు ఆవిడ లేకపోతే తన కడుపున పుట్టిన పిల్లకి కన్యాదానం చేయడానికి తాను అనర్హుడు ఏడుస్తూ నిలబడిపోవాలంటే కాబట్టి ఆ దాంపత్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పింది మన సనాతన ధర్మం అంత గొప్పవి బండికి రెండు చక్రాలు కనుక ఆ శుభముహూర్తమునందు ఒకరి నేత్రములలోకి ఒకరు చూసుకోవాలి కళ్ళల్లోకి కాబట్టి చక్కగా ఒకరి కళ్ళల్లోకి ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు ఇద్దరి మధ్య అనురాగం అంకురించింది లోకమునకు పాఠం చెప్తున్నారండి మళ్ళీ అది దంపతులు కాబట్టి ఇప్పుడు తలంబ్రాలు పోసుకోమన్నారు తలంబ్రాలు పోయడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప సంఘటన తెలుసా అండి కొన్ని కోరికలు కోరుతుంది ఆడపిల్ల నాకు మంచి పిల్లల్ని ఇవ్వాలి నువ్వు ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటో తెలుసా అండి తలంబ్రాలు పోసేటప్పుడు మగవాడు ఒక మాట అడుగుతాడు భార్యని నీ నన్ను పదకొండవ కుమారునిగా చూచదవుగాక అని అడుగుతాడు అదేమిటి పదకొండు మంది కుమారులు అంటే నువ్వు ఎన్నడూ గుండెలు బాదుకుని జుత్తు విరబోసుకుని ఉండగా నేను చూడకుందునుగాక అంటే గర్భశోకం కలగకుండుగాక అందుకే తలంబ్రాల టైంలో వీడియోలు దగ్గరి కాదు కావలసింది మంత్రానుసంధానం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి పళ్ళాలు ఎత్తి కుమ్మరించుకోవడాలు అర్ధరహితమైన విషయాలు పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లలు కలగడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళ సుఖ సంతోషాల వరకు తలంబ్రాలు నిర్ణయిస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తలంబ్రాలు పోసేటప్పుడు పదకొండో కొడుకుగా నన్ను చూడని అడుగుతాడు పదకొండో కొడుకుగా చూడంటే ఏమిటో తెలుసా అండి ఆవిడ పిల్లల్ని పెంచడంలో అనుభవజ్ఞురాలైపోతుంది ఈయన ఏముందండి ధనం తేవడానికి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు పెంచడంలో ఎంత సహనం వచ్చేస్తుందో చెప్పలేను పది మంది పిల్లలున్న తల్లి తమ్మడ్డుకురికి స్నానం చేయించేటప్పటికీ పదో వాడికి నీళ్లు పోస్తుంటే తొమ్మిదో వాడు గజ స్నానం వేయించి ఉంటాడు మళ్ళీ ఏ దుమ్ము పోసుకుంటాడు మీద నిజంగా పది మంది పిల్లలున్న తల్లి స్నానాలు చేయించడం అంటే ఎంత గొప్ప సన్నివేశం అండి వాళ్ళవి కరువు అయిపోయాయి అనుకోండి నేను ఇలాంటివి చెప్పి లేనిపోని ప్రోత్సహించాడని ప్రభుత్వం నా మీద కన్నెర్ర చేస్తుంది కనుక అలా ఆవిడ పెంచి 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 పిల్లల్ని పిల్లల అమాయకత్వం పిల్లల ముండి పట్టుదల పిల్లలకి ప్రత్యేకం ఏముంటుందండి ముండితనం ఉరే నీకు జొద్దురా అంటే నాకు అదే కావాలంటాడు వాడు వాడిని సముదాయించడం మళ్ళీ స్కూల్కు పంపడం కొట్టకుండా నచ్చ చెప్పడం వాడికి అన్నం పెట్టడం ఇవన్నీ అలవాటు పడిపోతుంది నువ్వు పది మంది పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేసేటప్పటికీ నేను వృద్ధుణ్ణి అయిపోతాను నాకు పిల్లాళ్ళ ఈ మంకు పట్టుదల పిల్లల మీద కోపం నేను పెద్దవాడిని నా మాట వినద్దా అండం ఏమండి తినకండి మీకు ఒంటికి మంచిది కాదంటే నాకు అదే పెట్టి తింటానండం ఇవన్నీ అలవాటు అవుతాయి అప్పుడు విసుక్కోకుండా నాకంటూ మిగిలేదానివి నువ్వే కదా విసుక్కోకుండా నా దగ్గరికి వచ్చేయండి మీకు అది పడదు కదా 
అని పిల్లల మంకు పట్టు తీర్చేనట్టు నన్ను కూడా పదకొండో కొడుగ్గా లాలించే నా వృద్ధాప్యంలో అని అడుగుతాడండి భర్త భార్యని ఇది మన పార్శ్వధర్మమునందు వైభవం వివాహంలో కాబట్టి తలంబ్రలు పోసుకుంటుంటే పోతన గారు దార్శనికుడు అమ్మవారి ఇలా అడగడం అయ్యవారు అలా అనడం అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పడం అంత అందంగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇవ్వగలిగిన వారు లోకం కోసం అలా జరుగుతా ఉంది అందం ఎంత గొప్ప పద్య రచన చేశారో చూడండి ఇదండి ఆ పడడం అంటే ఆ ఘంటానికి పడడం అంటే అంత గొప్ప విషయం మీకు చెప్పినవి తక్కువ పద్యాలు నేను చదువుకు పొంగిపోయినవి ఇన్ని పద్యాలు ఈ కళ్యాణం పేరు చెప్పి కాబట్టి తలంబ్రాలు పోస్తూ లీలను పర్వతి శేషలం శివుని మౌలిన్ పోసే కోరికలు పోస్తోందా అన్నట్టుగా తలంబ్రాలు ఆవిడిపోసిందిట అన్ని తీరుతాయన్నట్టుగా పున్నమి చంద్రుడు వంటి ముఖం ఉన్న పార్వతీదేవి మీద తలంబ్రాలు శంకరుడు పోసాట ఇద్దరు ఆ తలంబ్రాలు పోసుకుంటున్నటువంటి ఘట్టం చూసి లోకం అంతా పొంగిపోయిందిట అందుకే అవే అక్షతల కింద ఇస్తారు తర్వాత ఆ శంకరుడు పార్వతి అనే కోరికలు తీర్చగలరు కాబట్టి ఆ అక్షతలు మన తల మీద వేసుకుంటాం కాబట్టి దేవాది దేవాడు తొర గొప్పనంతలో సతివాయు హస్తంబు చక్క పట్టి పని గ్రహణం వెలుపటి కన్యద పలికి తెచ్చి ఎవరు అజకాది హోమంబుగా వేయించి మరియు తగిన కృత్యములను నొచ్చి సకల లోక భర్త శంభుండు ముదముతో అచల వృత్తి నున్న అవసరమున ఆ పార్వతీదేవిని పాణిగ్రహణం చేశాడు పాణిగ్రహణం అంటే అది ఏదో మామూలు విషయం అనుకోకండి పాణిగ్రహణం చేసేటప్పుడు ఆడపిల్లకి తండ్రి చెప్పాలి మగపిల్లవాడికి తండ్రి చెప్పుకోవాలి పాణిగ్రహణం చేసేటప్పుడు అరచేతిని అరచేతితో బాగా రాసి పట్టుకోవాలి అరచేతికి అరచేయి పూర్తిగా తగిలి మంత్రం జరుగుతుండగా పట్టుకుంటే కొడుకు కూతురు కూడా పుడతారు అరచేతికి అరచేతిని రాసి పట్టుకోకుండా వేళ్ళు తగిలితే కొడుకు కూతురు ఒకళ్ళే పుడతారు ఏదో కొంత భాగమే తగిలితే కొడుకులే పుడతారు సరిగ్గా లేకుండా విర్రులతో వెటకారాలు ఉంటే ఆ తర్వాత పరిగెలెత్తవలసి వస్తుంది పాణిగ్రహణములకు చెప్పే మంత్రం అంత శక్తివంతమైన మంత్రం చెప్తారు కాబట్టి పాణిగ్రహణం అంత గొప్పది వీడియోల వెర్రి తగ్గించుకుని తర్వాత కావాలంటే వీడియోకి యాక్ట్ చేసుకోవచ్చు మంత్రం నాకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం నేర్చుకోండి ఇవాళ ఎంత దారుణమైపోయిందో తెలుసా అండి లోకంలో ఎన్ని లక్షలు పెట్టి పెళ్లి చేసినా మీ కుమార్తె పెండ్లికి ఎంత మహానుభావుడు చక్షతలు వేస్తున్నా ఆయన్ని డైరెక్ట్ చేసి యాక్షీ అని అడిగేవాళ్ళు ఎవరంటే వీడియోగ్రాఫర్సే నన్ను క్షమించండి అది వాళ్ళ తప్పు కాదు మీరు అడుగుతున్నారు అది దృశ్య కావ్యంగా రావాలని వాళ్ళు మీరు అలా వేస్తూ ఉండండి ఇటు చూడండి అంటారు ఈయన లోపల ఏం సంకల్పం చేస్తాడండి వచ్చిన ఆయన తన అరచేతి మధ్యలో అక్షతలు పెట్టి తన కులదైవాన్ని స్మరించి వీళ్ళ మూర్ధన్య స్థానమునందు వేస్తున్నాను నా అరచేతికి తగిలి పడుతున్న ఈ అక్షతలు ఈశ్వరుడి పాదములను స్పృశించి వస్తున్నవై వీళ్ళకి అమంగళములు పరిహరింపబడుగాక వీరికి దీర్ఘాయుష్మంతుల గుదురుగాక అని ఆయన లోపల సంకల్పం చేసి ఏం వేస్తాడు మీరు ఇలా చూడండి అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఇలా చూడడం ఆవి నిట్రమ్మనండి అంటుంటే ఇట్రమ్మంటుండం ఆశీర్వచనాలు కూడా నటనా కిందకి వెళ్ళిపోయే స్థితికి దిగజారిస్తే పెళ్ళిళ్ళని రేపొద్దున్న పిల్లలు సంస్కారవంతులై ఆ దంపతులు పది మందికి ఆదర్శంగా బతకాలంటే ఎలా సంస్కారం ఏర్పడుతుందని మీరు ఆశిస్తున్నారు కాబట్టి మనం పెళ్లిళ్లలో ఎంత మర్యాదగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుందో చూడండి నేను నిన్నటి రోజున ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాను నేను ఇలా పెళ్లి వేదిక మీదకి వెళ్ళి అక్షతలు వేయబోయేంతలో ఈ సన్నివేశమే జరిగింది కానీ వాళ్ళు నా దగ్గరే ఉంటుంటారు ఎక్కువ ఆవిడంది వెంటనే షటప్ డోంట్ డైరెక్ట్ హిమ్ ఆయన నక్షత్రలు వేయని తర్వాత నీకు కావలసినట్టు కావాలంటే తీసుకో 
ఇది నువ్వు మాట్లాడవలసిన సందర్భం కాదు అది ఆ చతుల విషయం వరకు నిశ్శబ్దంగా ఉండని చెప్పి నేను ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ నేను చాలా సంతోషించాను ఎంత సంస్కారం ఇప్పుడు కాస్త మీరు ధ్యానం చేసి అక్షతలు వేయడానికి అవకాశం వచ్చింది లేకుండా మిమ్మల్ని అక్కడ బొమ్మను తిప్పినట్టు తిప్పుతుంటే మీరు ప్రేమగా వెళ్ళినా ఏం వేస్తారు అక్షతలు వేయమంటే కనుక ఇది మీరు తెలుసుకోవలసిన సత్యం ఇది నేను పరమ ప్రేమగా చెప్పిన మాట నేను ఎవరిని కటువుగా చెప్పాలని మాట చెప్పట్లేదు దీన్ని దయచేసి మీ హృదయాల్లో పెట్టుకుని మీరు ఇళ్లల్లో పెళ్లిళ్ళు చేసేటప్పుడు వైదిక సాంప్రదాయానికి పెద్దపీట వేయండి కనుక చక్కగా తల్లి యొక్క పాణిగ్రహణం చేసి విడిది గృహ ప్రవేశం చేయించాలి కదండి అందుకని బయటికి తీసుకొచ్చి పీఠం మీద కూర్చోపెట్టి ఆ విడిది గృహ ప్రవేశం చేసి రాజుల హోమం రాజుల హోమం అంటే మనం రాజుల హోమం కాదు లాజహోమం దాని పేరు లాజహోమంతో పూర్తి చేస్తారు లాజహోమం చేసి అబ్బో ఏమి వైభవం అండి ఆ లాజహోమం అసలు ఆ లాజహోమం చేసి అసలు ఆడపిల్ల ఇన్ని ధాన్యం దంచాలి రోట్లో దంచి కాసిన బియ్యం తీసి ఆమెయే వండాలి వండితే కనీసం ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు బ్రాహ్మణుల్ని కూర్చోపెట్టేది వడ్డించాలి పురుషుడు అంటే అక్కడి నుంచి ప్రారంభం దాంపత్యం ఆయన ధర్మపదంలో నడుస్తుంటే వెనక నాలుగు మెతుకులు వండి పెట్టాలి ఆవిడ వచ్చిన అతిథులకి వండి పెట్టాలి ఇది నేర్పుకుంటాడు భర్త నేర్పుకోవడం దీన్ని స్థాలి పాకం అంటారు అయితే నిజంగా అలా రోడ్లో దంపించి కాసిన బియ్యం తీసి పోని బోలడంత దంచక్కర్లేదు ఇన్ని బియ్యం తీసి మిగిలిన బియ్యంలో కలిపి ఉడికించి నిజంగా కాస్త అన్నం పెట్టడానికి ఎంత కష్టపడాలండి పెద్ద కష్టపడక్కర్లా ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించి మగ పెళ్లి వారు తొందర పెట్టకపోతే నా కూతురు పిల్ల అలాగే చేస్తారు కాబట్టి యమర రాజకాది హోరంగించి మరియు తగిన కృత్యములను నొచ్చి సకలలోక భర్త శంభండు మొదముతో అచల వృత్తి నున్న అవసరమున ఆ శంకరుడు చక్కగా పార్వతీదేవిని తీసుకుని ఆ విడి గృహ ప్రవేశం చేసి ఉన్నాడు అప్పుడు దేవతలందరూ వచ్చి అడిగారు అయ్యా మన్మధుడు కాలిపోయాడు బ్రతికిస్తానన్నారు మీరు బ్రతికించండి అని అడిగారు అప్పుడు అభయం ఇచ్చారు రతీదేవికి అంటే మన్మధుణ్ణి పుట్టించడానికి ఏం చేశాడు ఒకటి తెలుసా అండి శంకరుడు ఇప్పుడు దాంపత్యంలో ఉన్నాడు కదండి చిన్న చమత్కారం ఇది అమ్మవారి చెరుకు విల్లు పట్టుకుని శంకరుణ్ణి సంసారంలోకి తీసుకురావడం అంటే లేకపోతే ఎక్కడో నిర్గుణుడై ఉంటాడు ఆయన తండ్రిగా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది భక్త వత్సలుండు పార్వతి కన్ని యమోము చూడ పుట్టె కాముడంత నగధరి నాలుగు దినములు ప్రీతితోడ నుండి పెంపు మిగిలి పార్వతి కరోణ వంక అలా చూశాట సంతోషంగా మన్మధుడు అనేటప్పటికి అంతే మన్మధుడు పుట్టాడు మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ జగత్ సృష్టి ప్రారంభమైంది దానికి పెద్ద వ్యాఖ్యానం అక్కర్లేదు ఇంకా కాబట్టి హిమవంతుడు పొంగిపోయాడు ఆ పార్వతీదేవిని దగ్గరికి పిలిచాడు ఇంకా అత్తవారింటికి వెళ్ళిపోతాం అమ్మవారు దగ్గరికి పిలిచి తండ్రి ఎంత సంతోషం ఎంత కష్టపడి పెంచుకున్నాడు ఎన్నాళ్ళు తన ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకున్నాడు ఎన్ని పాటలు పాడాడు ఎన్నిసార్లు ఉయ్యాలా ఊపాడు చారు అన్న నెయ్యేసి మెత్తగా నలిపి మెత్తగా పెడితే గుటుక్కని మింగించి కూతురుతో పొంగిపోయి మా నాన్నగారు బలమంత పెట్టి చారు అన్న నెయ్యేసి కలిపి పెడితే ఎంత బాగుంటుందో నా పిల్ల పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చినా ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చినా అంటే తన చారు అన్నం కలిపినప్పుడు కూతురు గుర్తొచ్చి ఇంట్లో ఉంటే పిలిచి ఆ నోట్లో చారు ముద్ద పెట్టి ఎంత పొంగిపోయాడు అంపకాల కంపినప్పుడు బోరున ఏడిస్తే బాగుండదు కానీ తండ్రి గుండెల్లో ఇన్ని అగ్ని పర్వతాలు ఉంటాయో ఎంత అదొక ఆనందంతో కూడిన బాధ కదండి అందుకని హిమవంతుణ్ణి చిత్రీకరించారు పోతన గారు పద్య రచన చేశాడండి మహానుభావుడు అమ్మ పలికించిందండి ఆయనతో అమ్మరాడు రేపు తుహిమాచలనాథుడు కూతు పర్వతి రమ్మని చేర పిలిచి నేను రాజకళాధరుకిచ్చినట్టి భాగ్యం ముఘటించనంచు పులకల్ బేడగనంత భాష్మముల్ క్రమ్మ శిరంబు మూర్కొనుచు గౌరత గౌరతలై కురులల్ల దువ్వుచం అమ్మా ఎంత అదృష్టం అమ్మా నీకు తండ్రినై తినాకింత చాలదే ఇది మహాద్భుతం భూయిందు వదన అమ్మా నీకు తండ్రిని అయ్యాను జగదంబవి నా కడుపున పుట్టావు అమ్మా నీకు పెళ్లి చేసేసాను రాజశేఖరుడికి ఇచ్చి చేశాను అదిగో ఆయనతో కలిసి నువ్వు బయలుదేరాలి 
అమ్మా నాకు పులకాంకురములు వస్తున్నాయి నీ మెడలో కొత్తగా ఈ పసుపు తాళ్ళు నీ మెడలో నల్ల పూసలు నీ ఈ ఉడి గంటు నీ పెద్దరికం పసిపిల్లవైన ఒళ్ళో పడుకున్న రోజులు నువ్వు ఇవాళ ఒక ఇల్లాలి అయిపోయావు అమ్మా నిన్ను అత్త వారింటికి పంపిస్తున్నాను అని ఆ తల మీద ఇలా జుప్తంతా రాస్తూ ఉంటే నాకు మనస్సులో ఏదో మెదులుతోంది అందుకని ఆ జుత్తంతా రాసి పార్వతీదేవిని పంపినప్పుడు ఆ హిమవంతుడు ఎంత ఆనందపడిపోయి ఎవరండి ఆయన మెరునగ ధీరుడు అంటారు పర్వతాన్ని ధీరత్వానికి సూచనగా చెప్తారు కథలని పర్వతం అటువంటి వాడు కందుల నీరు పది మంది చూస్తుండగా కార్చేశాట ఏమా బాగుందా ఏమిటి మీ పేరు ఎన్ని తెలిసి ఉన్నవారు ఎంత ధీరత్వం ఉండాలి ఆడపిల్లని అత్తవారింటికి పంపిస్తుంటే కళ్ళ నీళ్ళు ఏమిటి తుడుచుకోండి అని అర్థ అంటే కళ్ళ నీళ్లు తుడుచుకున్నట్ట తుడుచుకుని మేనకాదేవి గబగబా వచ్చింది గబగబా వచ్చి అప్పగింతలు పెడుతున్నారు అప్పగింతలు పెడుతూ పార్వతీదేవికి శుద్ధులు చెప్తున్నారు లోకమునందు సంప్రదాయం కదండి అమ్మ తాపత్రయం అక్కడ పేరు తెచ్చుకోవాలని ఎంత గొప్ప కమనీయ దృశ్యకావ్యం చేశారండి పోతన గారు నా ప్రాణం మీకు నిజం చెప్పన నేను ఇవాళ పార్వతీ కళ్యాణానికి సంబంధించిన వీరభద్ర విజయారి పుస్తకాలు తీసి సర్దేస్తుంటే నాకు ఎంత బెంగ్ వచ్చిందో అమ్మో అయిపోయిందా అని ఎన్నడూ పొందాల నేను అలా ఏడు ఇవాళ అయిపోతే మళ్ళీ రేపు సిద్ధం ఇంకో కొత్త కథ అనుకున్నాను అలాంటిది నాకే ఎంత బెంగ్ వచ్చిందో నన్ను నేను సముదాయించుకున్నాను రేపు పార్వతీ కళ్యాణం ఉంది కదా చెప్తా కదా ఇవిటా బెంగ్ ఏవిటా బెంగ్ ఏవిటా అనిపించింది ఆ పోతన గారు పోతన గారేనండి మహానుభావుడు ఏమి పద్య రచన చేశారండి ఆశ్రయించిన వారి ఎల్ల రక్షించు మమ్మ అప్పగించవచ్చు అతనికి ఎవ్వరుని చెలువలేరు కాన చెప్పవలసే అమ్మా నువ్వు జగదంబవి పార్వతివి సర్వలోకములకు తల్లివని మాకు తెలుసు అయినా అమ్మా నాకు అమ్మతనం ఉండిపోయిందమ్మా నీకు తల్లి నన్న భావనే నిన్ను అప్పగింతలు పెట్టడానికి అత్తమామలు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పుకుందిన పిల్లకి ఏం తెలియదండి వాళ్ళ నాన్నగారు ముద్దు చేసేశారు ఇంకా చంటి పిల్లలా పొద్దున్న ఆరున్నరకి లేస్తుంది దెబ్బలాడితే కానీ లేవదు టీవీ చూడడం అంటే మక్కువ ఇలాంటివి ఉంటాయి కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకుని పిల్లని ఏమనకండి అని చెప్పుకుంది ఇదండి ఆడపిల్ల కన్న వాళ్ళ తాపత్రయం మేనకాంతటిది మాట చెప్పుకుంది వాళ్ళు లేరమ్మా చెప్పడానికి నీకే చెప్తున్నాను అందుకుని నువ్వు ఎలా మెలుగుతావో తెలుసా అప్రమత్తత పాటించు ఏమిటి పిల్లి లాంటిది అని మనసులో శంకరుడు ఎప్పుడు నీ గురించి బాధపడకూడదు పంపకయట చిత్తములో నీ పనులు పార్వతి అనేటప్పటికీ ఆ నీకు వడ్డించేశాను అనాలి పిలుపులో ఉండేటటువంటి ధ్వయస్థాయిని బట్టి ఆయనకి కావలసినవి నీకు అర్థమైపోవాలి పార్వతి చెప్పాను నంది రెడీగా ఉన్నారు మీరు బయలుదేరచ్చు అనాలి పార్వతి అనేటప్పటికీ ఆడు నీకన్నా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆడకు ముందు నడవకూడదని నిచ్చున్నారు మీరు నడిస్తే నేను వచ్చేస్తున్నాను వెనక అనగలగాలి పిలవడంలో వచ్చేటటువంటి శబ్దాన్ని బట్టి ఆయన చెప్పకుండా ఆయన మనస్సు తెలుసుకోవాలి అలా ఆయన యొక్క పనులు గుర్తిని అందించి ఆయన మనస్సు దోచుకోమా ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అండి దాంపత్యంలో భార్య ఆయన్ని గెలుచుకుందనడానికి గుర్తేమిటో తెలుసా అండి స్కూటర్ తాళాలు కనపట్టలేదండి ఇది ఇంట్లో లేకపోవడం ప్రారంభం ఉంటాడు ఆయన అక్కడే ఉంటాయి ఏది కనపడదు కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి అన్నీ ఆ సమయానికి అలా ఆవిడ అందించి అలవాటు చేసేసింది అలవాటు చేసేయడం అంటే ఆవిడికి అది ఆనందం పతిని అనుసరించేసింది అలా ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఆవిడ పక్కన లేకపోతే పెట్టి చదువుకోలేడు పంచ కనపడదు ఉత్తరీయం కనపడదు బొట్టు కనపడదు పౌడర్ కనపడదు అన్ని కష్టాలే అలా పతి హృదయాన్ని స్వాధీనము చేసుకున్న దానవై రేపు లలిత సహస్రంలో భక్తులు శివ స్వాధీన వల్లభ అని చదవాలి అప్పుడు పుట్టినింటికి మాకు గౌరవం అలా చదివాం కదండి మనందరం కాబట్టి అమ్మ పేరు తెచ్చుకుంది కాబట్టి పొలతిరేపు ఇక్కడ అటవారు గడయును విభుడుగా చూచి సేవింపు మమ్మ 
ఆడదానికి నే పూజ చేసుకోవడం మీరు ఎంతసేపు దిక్కుమాలను పూజ అనకూడదు భర్తకి టిఫిన్ చేయడం భర్తకి భోజనం పెట్టడం ఈశ్వరుడికి మహానైవేద్యంతో సమానం కాబట్టి అమ్మ నీ భర్తని ఏమరక సేవించడం ముందు నేర్చుకో ఆయన ఎన్ని రూపాలు పొందుతుంటాడు ఎన్ని రూపాలు ఉన్నా ఆయన వామార్థ భాగంలో నువ్వు వార్త ఉండాలి అలా ఆయన్ని గెలుచుకో తల్లి ఆశ్రయించిన వారినల్ల రక్షింపమమ్మ నిన్నెవరు ఆశ్రయించినా రక్షించడం నేర్చుకో అమ్మగా కలిగిరేని అప్పగించవచ్చు అతనికి ఎవ్వరు చెలువలేరు కాన చెప్పవలసే అత్తమామలుంటే పిల్లని చూసుకోమని చెప్పేవాళ్ళం కానీ అతనికి ఎవ్వరు లేరు కదమ్మా బాహ్యంలో అందుకని నీకే చెప్తున్నాను తల్లి అన్నారు ఆ చెలికెత్తెలందరూ వచ్చారు పార్వతీదేవి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నీకు సారి పెడతాం అల్లుడు గారికి కూడా సారి పెట్టాలని ఉంది ఎందుకని మాల్లుడన్న భావన కదా ఇప్పుడు కాబట్టి ఆయనకి ఏదో ఇద్దామనుంది కానీ ఇద్దామంటే తల్లి మా దగ్గరే కాదు ఇంత ఐశ్వర్యం ఉన్న హిమవత్ పర్వతం దగ్గరే కాదు శంకరుడికి ఇవ్వగలిగిన వస్తువులు ఎవడింట్లోనూ ఉండవు ఇలా అనడం తప్ప కాబట్టి ఇప్పుడు చిలికెత్తలు పరిహాసం ఆడినట్టుంది శంకరుడికి ఇవ్వలేని తనము చెప్తున్నారు సంబులుగా పెక్కు వన్య చీరలు భూరిన ఆయనకి కన్యా జుగంధం పూయడు మదరంగరస్మంబు మాకు లేదు ఏదైనా ఆయనకి మంచి గంధం మంచి పౌడర్లు ఇలాంటివి ఏమైనా ఇచ్చి అయ్యా స్ప్రేలు అవి కొట్టుకోండి కాస్త పౌడర్ రాసుకోండి ఎవరు అమెరికా నుంచి తెచ్చి ఇచ్చారని ఇద్దామా కామున్ని కాల్ చేసిన బూజి రాసుకుంటాడు అది ఎవరింట్లో ఉంటుందమ్మా మా ఇంట్లో లేదు అందుకని మేము ఇవ్వలేము ఆయనకి పౌడర్లు అవి శృంగారిని భర్త చీరలు కట్టడు ఈ భరిచ్చతో ఇంతలేదు ఏనా మంచి అంచు పంచల నాలుగు ఇద్దామా అంటే ఎప్పుడో చంపేసిన ఏనుగు తోలు అవుతుంది కృత్తివాసుడు అని ఆ తోలు కట్టుకుంటుంటాడు కాబట్టి మా ఇంట్లో ఆ ఏనుగు తోలు ఎక్కడుందో ఆ ఏనుగు తోలు ఒకటే ఆ ఒకటే ఆయన దగ్గరే ఉంది కాబట్టి మా ఇంట్లో ఆయనకి పెట్టే బట్టలు లేవు పొలతిరీనాథండు పువ్వుల ముడువరు ఇంకొక్క క్రమ్యల ఇంటలేరు ఓ పూలహారం ఇచ్చి తల మీద పెట్టుకోవాలి అందామా పెట్టుకోరు చంద్రరేఖ పెట్టుకుంటాడు ప్రతి ఇంట్లో చంద్రరేఖలు ఉంటాయండి ప్రపంచానికి ఉన్నది ఒక్కటే చంద్రరేఖ అది ఆయన తల మీదే ఉంది ఇంకా మేమేమి ఇవ్వం కాబట్టి ఇవ్వడానికి లేదు భర్త పల్లెడు పోన్లేవయ్యా కాళ్ళు కడ చెంబు కంస కంసం చెంబు ఇవన్నట్టుంటారు మన వాళ్ళు సాధారణంగా అన్నం తినడానికి ఒక కంసం అప్పటిదాకా లేనట్టు అదో దిక్కుమాలింటాను అప్పటిదాకా ఎక్కడ తిన్నాడో కాబట్టి అదో కంసం చెంబు ఇవన్నీ ఏదో కాళ్ళు కడగడానికి అంటారు అనుకోండి అదో అల్లరి సరే నేను ఆ వాటి జోలికి వెళ్ళని ఎందుకు వచ్చింది లేనిపోని వాడవా కాబట్టి ఆ అమ్మ మీ ఆయనకి కూడా కంసం ఇద్దామంటే ఓ పెద్ద ఇబ్బంది ఉంది ఆయన కంసాల్లో ఉన్నది అండి బ్రహ్మకపాలంలో తింటాడు బ్రహ్మకపాలాలు మేము ఎక్కడ పెట్టాం అందుకని బ్రహ్మకపాలం లేదు మా దగ్గర కానీ మగువన కడపగ గరల కంధరాకు ధనము కొరత ఈయన తగిన ఎట్టి ఉచిత ధనములు చదకున్నచో కన్నీ జగము మెచ్చు కాదు తగవు కాదు ఆయనకి ఇచ్చేవి మా దగ్గర లేదమ్మా ఆడపిల్లకి తగు ఇచ్చి పంపించామంటారు పెళ్లి కూతురికి తగు ఇచ్చామండి అంటుంటారు ఆయనకి ఇద్దామంటే ఏమి ఇస్తాను తల్లి ఆయన పెట్టుకునేవి ఏవి మా ఇంట్లో లేవు ఒక్క మాటతో పోయింది ఇది చాలా చక్కగా గంభీరమైనటువంటి మాట మీకు మేము ఏమి ఇవ్వగలం అండి అన్నారు అనుకోండి అంటే నా ఉద్దేశం అయ్యి బాబాయ్ సభల్లో కాదుసుమండి ఎవరింటికైనా వెళ్ళినప్పుడు తేలికైన మాట ఏంటంటే మీకు ఏమి ఇవ్వగలం అండి అంటారు చమత్కారంగా అంటే ఏంటంటే ఏమి పెద్దక్కర్లేదు అని చెప్పడం కాబట్టి అలా ఎంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి ఆయనకి ఆయన పెట్టుకునేవి మా దగ్గర ఉన్నాయి అమ్మ మేము ఏమి ఇవ్వగలం పాప నిజంగా కూడా లోపల బాధ ఇద్దామన్న ఆయనకి ఇచ్చే మా ఇంట్లో లేవు నీకు తల్లి ఇష్టం ఏమిస్తాం సంబులుగా చీరలు భూషణములు మత్తగజంబులు ఉత్తమశ్వంబులు నాతపత్రంబులు నందరములు పురములు చమరంబులు పుష్పకంబులు కొలకులు వనములు గోగణములు భాసిల్లు ధనములు దాసీజనంబులు మణిపీఠములు దివ్య మందిరములు పరగ పర్వతములు బహుపుణ్య భూములు వలయనట్టి వివిధ వస్తువులు కరుణ తోడన పుడ గౌరీ కుమారికి అరణమిచ్చయని పే అచల విభుడు ఎవరండి ఇవన్నీ లిస్ట్ రాసినవాడు హిమవంతుడు తన ఐశ్వర్యానికి తగినట్టు అమ్మో కూతురు అత్తవారింటికి వెళ్తోందని ఎన్నిచ్చాడో చూడండి మహానుభావు సన్నంబులుగా పెక్కు వన్య చీరలు ఎన్ని పట్టు చీరలు భూరి నానాహేమ భూషణములు ఎన్ని బంగారములు మత్త గజంబులు ఎన్ని ఏనుగులు ఉత్తమేశ్వంబులు ఎన్ని గుర్రాలు అందాములు ఎన్ని పల్లకీలు 
పురములు చదరంబులు పుష్పంబులు ఎన్నో ఎన్ని ఆభరణాలు ఎన్ని విశేషాలు ఎంత ధనమో ఎన్ని భూములు ఇన్నింటిని అన్నిటి అధినాథుడు ఆయనున్నా తన ప్రేమ ఇన్ని ఇచ్చి పంపించట ఇద్దరు నంది వాహనం ఎక్కి కైలాసానికి బయలుదేరారు వెనకాతలే శంకరుడి ఆడబడుచు కదండి మరి సరస్వతీదేవి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు కూడా బయలుదేరారు మరి ఆయనకి ఆవిడకి అన్నగారు కదండి అందుకని అత్తవారింటికి వెనకాల వెళ్ళాలిగా లక్ష్మీనారాయణ కూడా బయలుదేరారు వీళ్ళు పెడితే మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటారా శశిదేవి ఇంద్రుడు బయలుదేరారు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి చాలా మంది అక్కడికి బయలుదేరారు బయలుదేరి వరదుడు శంభుడల్లుడు శ్రీకంఠుండు సదాశివుండు నియతి శృంగార లోహండు గౌరీకంఠ సహితంబు సమ్మదము పెట్టింబోవించేసే సుశ్రీ కైలాస గిరేద పర్వతముల కొన్ శ్రీకాని నీనాథ వాణి కాంతాధిప ముక్కిలల్ల కొలవన్ నిత్యోత్సవ ప్రీతిత నిత్యోత్సవం అంట భార్య ఇంట్లో ఉంటే నిత్యోత్సవమే కదండి రోజు పాపం ఏదో సంబరం ఏదో సంతోషం ఏదో పూజ ఏదో పురస్కారం లేకపోతే చక్కగా ఏదో ఇవాళ ఏదో ఉండేనండి ఇది ఉండేనండి అంటుంటుంది కదా కాబట్టి ఆవిడొచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు నిత్యోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి కైలాసంలో ఇంతమంది దేవతలు కైలాసానికి చేరుకున్నారు చేరుకుని ఇప్పుడు పార్వతీదేవితో కలిసి ఆ శంకరుడు కైలాసానికి చేరుకున్న తర్వాత ఆయన దగ్గర కానుకలు పుచ్చుకుని తాంబూలాలు పుచ్చుకుని దేవతలందరూ కలిసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మేలుపురాడు శంకరుడు విశ్వముండు గురుండు కొండరా చూలియు తాను కూడి బహు సుందర లీలల వెండి కొండపై సోలికి ముందు లోకములు సుస్థితి పొందిన అనేక కాలము లలిత వృత్తి తోడన కలంక గతిన్ గద చన్ముదంబున పార్వతీ పరమేశ్వరులిద్దరూ కైలాస పర్వతం మీద కూర్చుని అక్కడి నుంచి అమ్మవారు ఆ బ్రహ్మ కీట జనని కాబట్టి ఎప్పుడు తనని నమ్మిన వాళ్ళని తనని కొలిచిన వాళ్ళని తమకి నమస్కరించిన వాళ్ళని అలా చూస్తూ కాపాడుతూ జగత్తుకి తల్లిదండ్రులు కళాభ్యం చూడాలంకృత శిశి కళాభ్యం నిజత ఫలాభ్యం భక్తే సుప్రకటిత ఫలాభ్యాం భవతు మే శివాభ్యామస్తో కత్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అలా కోరి కొలిచిన వాళ్ళకి ఇక్కడే ఉండి రక్షించేటటువంటి ఆ మాతాపితరులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు లోకములను చల్లగా చూచుచున్నారు ఈ పార్వతీ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని ఈ శివ మహాపురాణ ప్రవచనాన్ని ఎవరు విన్నారో వాళ్ళకి సర్వ కాలముల ఎందు పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం ఉంటుంది రేపటి రోజున మనం ఈ నేత్రములతో పార్వతీ కళ్యాణాన్ని చూస్తాం ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయ్యేటప్పటికీ అమ్మ సాధ్యమైనంత మంది నేను నమ్మి చెప్తున్నాను మీ ఆడపిల్లల్ని చక్కటి వైదిక దుస్తుల్లో తీసుకురండి ఒక్క రెండు గంటలు పెడితే ఏమైనా నష్టం ఉండదు వాళ్ళ జీవితాలు బాగుంటాయి పార్వతీ కళ్యాణానికి శంకరుడితో వచ్చినటువంటి పుణ్యం వాళ్ళ జీవితాలు జీవితాన్ని కాపాడేస్తుంది చక్కగా ముందు ముత్తైదు వాళ్ళు పిండి వంటలతో నడుస్తారు ఆ ముందు నాదస్వరం పెడుతుంది వేద పండితులు పెడతారు మహానుభావుడు స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి స్వామివారు నడుస్తారు ఆ వెనకాతల కొంతమంది స్వాసిలు నడుస్తారు ఆ వెనక పురుషులు నడుస్తారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మయ్యారు సరస్వతి వస్తారు ఆ వెనక సప్తర్షులు ఉంటారు సప్తర్షుల భార్యలుంటారు వీరభద్రుడు ఉంటాడు పరమశివుడు రథంలో వృషభవాహనం మీద ఆయన వస్తారు ఆ వెనక లక్ష్మీనారాయణులు ఉంటారు ముత్తైదువులు ఉంటారు మీ అందరూ వచ్చేటప్పుడు ముత్తైదువులు ఆడపిల్లలు అందరూ కూడా ఏదో ఒక ప్లాస్టిక్ దో స్టీల్ దో మీ ఇష్టం ఒక చిన్న దొప్ప లాంటిది ఒకటి తెచ్చుకోండి చెంబు లాంటిదో అందులో చెంబు లాంటిది తెచ్చుకోకండి దొప్ప లాంటిదే తెచ్చుకోండి పరిమళ ద్రవ్యాలు పోస్తారు కొంతమందికి పేరణ పోస్తారు ఇది పరమ మంగళ ద్రవ్యం దేవతలు నాకు ఆహ్వానం పిలిచినట్టు సువాసినులు అందరూ చక్కగా వాటిని చల్లుతూ నడుస్తారు స్వామి రథం మీద పెళ్లికి వస్తున్నారు కాబట్టి పరమ నిష్టాకైంకర్యం కలిగినటువంటి వారు పరమభక్తి కలిగిన వారు స్వామివారికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళు సమాజంలో చాలా పెద్ద స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు పది మందికి బోధ చేస్తున్న లెక్చరర్లు అటువంటి వాళ్ళు చీపుళ్ళు పట్టుకుని రోడ్లు తుడిచేస్తుంటారు ముందర తుడుస్తూ ఉండగా ఈ పరివారం అంతా పెడుతుంది కన్నుల పండుగగా కాకినాడ కాదు హిమోత్పర్వతమే అనేటట్టుగా చేరగలిగిన వాళ్ళు జయగ్రణ గల వినాయకుడి గుడికి చేరిపోయిన వాళ్ళందరికీ కార్యకర్తలు ఉంటారు 
ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ నిలబడాలో వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఇబ్బంది ఉండదమ్మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని నిలబెడతారు చక్కగా మీ దగ్గర ఉన్న పాత్రల్లో పేదలు సుగంధ ద్రవ్యాలు పోస్తారు స్వామివారు వస్తారు అందరం కలిసి బయలుదేరి చక్కగా అందంగా వద్దాం కాబట్టి సంతోషంగా మనందరం పెళ్లి వాడం ఆనందంగా ఈ శివ మహాపురాణాన్ని ఇన్ని రోజుల పాటు నాకేమి చేత కాకపోయినా నాలుగు మాటలు ధైర్యంతో కూర్చుని చెప్తుంటే మీ అందరూ అయ్యో మా కోటేశ్వరరావు చెప్తున్నాడు మేము వినాలి మేము కూర్చోకపోతే పాపం వాడు ఎవరికి చెప్పకుంటాడు వాడు ఎలా తరిస్తాడని నా మీద ప్రీతితో ఇలా కూర్చుని ఇన్ని రోజులు ఇన్ని వేల మంది విన్నందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకించి రెండు అరగంటలలో మనం కళ్యాణానికి హుండీలో వెయ్యిందంటే రెండు అరగంటలలో నా మాట నమ్మి ఒక లక్ష అరవై ఐదు వేల రూపాయలు వెయ్యడం అంటే బహుశ నాకు తెలిసిది ఆంధ్రదేశంలోనే రికార్డ్ బ్రేక్ ఇంత పెద్ద కార్యక్రమంలో రేపటి రోజు ఉదయం మనందరం వచ్చి సాయంకాలం కళ్యాణం చూసి తరించిపోదాం చక్కగా క్రమశిక్షణలో వద్దాం రేపు ఉదయం మళ్ళీ మనందరం పెళ్లివారిగా కలిసిగా కలుసుకుందాం మీ అందరూ ఇంత చక్కగా విన్నందుకు పునః పునః నాకేం కోరిక లేదు నాకు ఆశ లేదు ఇలా ఉపన్యాసాలు చెప్పి ఏదో సంపాదించాలన్న కోరిక అసలు లేదు నేను ఇది చెప్పేది నా జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవడానికి మీకు సౌకర్యంగా ఉంటుంది కనుక మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను మూడు రోజులు చెప్పినా ఐదు రోజులు చెప్పినా ఏడు రోజులు చెప్పినా నలభై రోజులు చెప్పినా నాకు సంతోషం కలిగి సంవత్సరం చెప్పినా అయ్యప్ప స్వామి గుడి అని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను మంగళాశాసన పరైసన పరై మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కౌశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థ ప్రదాయినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాజం వా శ్రవణనైన జం వా మానసం వా అపరాధం విహితమభితం వా సర్వమేత క్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ